so the assalamu alaikum welcome to our channel desi brooklyn life or i'm here with vakas vakas jo hai mere cousin hai idhar saath hi idhar hamare paas hi rehte hain new york mein hi to vakas jo hai medical doctor hai aur vakas ne medicine jo padhi hai wo mulk ke bahar se padhi hai so he is a international medical graduate so that is an img over here to vakas se hum ye puchhenge ki agar आपने मेडिसिन कहीं से बाहर से पढ़ी है तो वट आर द एग्जाम्स दैट यू हैव टू टेक सॉर्ट ऑफ टू गेट रेजिडेंसी हेयर और रेजिडेंसी के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इट्स लाइक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स बिकमिंग अ डॉक्टर इन द यू एस राइट अगर आपको यहाँ पे जॉब चाहिए आप बोर्ड सर्टिफाइड होना चाहते हैं तो आपको रेजिडेंसी करनी पड़ती है uh, तो वो कहा से हम पूछेंगे कि रेजिडेंसी करने के लिए अगर आपके पास इंटरनेशनल डिग्री है तो क्या एग्जाम्स देने पड़ते हैं और उन एग्जाम्स के अंदर हम क्या सीखते हैं वट डू वट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर दोज एग्ज़ाम्स और फिर जो है ताकि ये भी एक आपको वाइबल रास्ता पता लगे अमेरिका में आने का एज अ प्रोफेशनल आफ्टर डूइंग योर मेडिसिन तो वेलकम वकास थैंक यू फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे ये बता दें कि रेजिडेंसी करनी है किसी ने तो रेजिडेंसी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आप कुछ बता दें स्टेप्स के बारे में तो पहला स्टेप क्या होता है ओके okay. तो ये तीन स्टेप्स होते हैं ऑल टुगेदर एंड दीज आर स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम्स पहला स्टेप होता है बेसिक साइंसेस के बाद और दूसरा स्टेप होता है पूरे मेड स्कूल जब आप फिनिश कर लें ऑल फोर ईयर्स यहाँ पे तो आप फिर वो स्टेप टू देते हैं विच इज बेस्ड ऑन योर क्लिनिकल मेडिसिन सो स्टेप वन इज बेसिक साइंसिस स्टेप टू इज क्लिनिकल मेडिसिन एंड स्टेप वन के ऊपर बेसिकली वो जो आप सारा कुछ पढ़ते हैं वो द मेकनिज्म ऑफ द डिजीजेज द पैथोफिज द मेकनिज्म ऑफ योर मेडिकेशन एंड द एडवर्स इफेक्ट वो सारे जो होते हैं वो उसके ऊपर टच करते हैं स्टेप वन पे and step 2 because it's after your clinical rotations in you know after you've been in the hospital aap hospitals ke experience ke based on wo aap se poochte hain ke agar aap ke paas ye banda aata hai isko ye takleef hai to aap iske liye aage next step kya karenge diagnosis establish karne ke liye and what uh test test you would order to maybe rule out a differential कि आप किसी और चीज को कैंसल आउट करने के लिए कौन सा टेस्ट ऑर्डर करेंगे एंड जस्ट इन जनरल आगे आपके पास ये बंदा आता है ये इसकी लाइक वो खून निकली जा रहा है इसका वो उसका ब्लड प्रेशर कम है तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे नॉट ओनली आप द डायग्नोस्टिक स्टेप बट वट्स द नेक्स्ट ट्रीटमेंट स्टेप दिस इज स्टेप टू राइट तो स्टेप टू और स्टेप वन में ये फर्क है कि स्टेप वन इज बेस्ड ऑन जस्ट योर फैक्चुअल नॉलेज ऑफ डिफरेंट डिजीजेज उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और बेसिकली आपके रट्टे वाला जो नॉलेज है जो आपने याद किया हुआ है पहले पे भी है और दूसरे पे भी है Usually floors पे आप सारा कुछ वो नहीं सीखते जो boards पे test होता है क्योंकि बोर्ड्स पे बहुत सारी चीजें टेस्ट होती हैं जो हम कभी अब देखते भी नहीं है जिस तरह मलेरिया है मलेरिया अफ्रीका में बहुत ज्यादा है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं कभी भी आप केस नहीं देखेंगे फ्लोर पे लेकिन वो फिर भी आपके बोर्ड्स पे उसके क्वेश्चन आएगा सही, उसका सही। बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जिस तरह डेंगे अच्छा। फीवर पाकिस्तान में है यहाँ पे नहीं है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और और बहुत सारी इस तरह की डिजीजेज है जो हम फ्लोर्स पे नहीं देखते फ्लोर्स पे बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस होता है आपके पास मे बी दो तीन वो जो नॉर्मल चीजें ब्रेड एंड बटर की होती हैं वो आपको नजर आती हैं लेकिन ज्यादातर आपको जो है पढ़ाई करनी फिर भी रट्टे वाली करनी पड़ती है वो टेक्स्ट बुक से या फिर अदर रिसोर्स से जो ऑनलाइन मौजूद है स्टेप वन एंड स्टेप टू के लिए बिल्कुल ठीक तो ठीक है स्टेप टू और स्टेप वन के रिसोर्स पे तो हम बाद में आते हैं लेकिन एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे ये पूछ लू के क्या ये दोनों रिक्वायर्ड होते हैं रेजिडेंसी के लिए और एक तो आप स्टेप थ्री भी बता रहे थे वो भी क्या रिक्वायर्ड होता है रेजिडेंसी की आ, लेने के लिए क्योंकि आप अंडरस्टैंड कि रेजिडेंसी की पोजीशंस काफ़ी लिमिटेड होती हैं एक तो ये आप बता दें कितनी पोजीशंस होती हैं और कैसे लोगों को कौन कौन से स्टेप्स की तैयारी करनी पड़ेगी उससे पहले ओके सो मैं यहाँ पे यू एस मैं करेबियन मेडिकल स्कूल गया हर सेंट जॉर्जेस 
सो वेन अटीजन जब आप एक सिटीजन जाता है बाहर पढ़ने के लिए किसी इट कुड बी स्पेन या फिर करेबियन द थिंग अबाउट करेबियन इज दैट वो स्कूल जो है वो अमेरिका क्रेडिटेड है द अमेरिकन स्कूल टू प्रोड्यूस मेरिकल स्टूडेंट तो हम दो साल जो है वहां पे पढ़ते हैं और फिर हम दो साल आके यहाँ पे हम अपनी क्लिनिकल मेडिसिन पढ़ते हैं तो हम मैं न्यूयॉर्क में आके यहाँ पे हॉस्पिटल में दो साल रोटेशन की थी और फिर मैंने अपना स्टेप टू दिया और स्टेप वन जो जो सिर्फ यूएस में पढ़ते हैं जो यहाँ पे जो इनकी स्टेट है इनके अंदर जो मेड स्कूल कोई जाता है उसके लिए स्टेप टू जरूरी नहीं है वो स्टेप वन दे के भी आगे रेजिडेंसी अप्लाई कर सकता है लेकिन जो जिस तरह हम यूएस आईएमजी होते हैं यूएस इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट इनको कहते हैं जिस तरह के मेरा स्कूल है वो यूएस एक्रेडिटेड है तो उनके लिए थोड़ा वो ज्यादा कंपेटिटिव होना पड़ता है उनको स्टेप वन एंड स्टेप टू देना पड़ता है और उसके अंदर अच्छे स्कोर लेके आने पड़ते हैं मैच करने के लिए और अब कोई कोई पाकिस्तान से अगर बंदा है जिसने मेडिसिन पढ़ी है उसके तो लिए उसको क्या चाहिए वो फिर थोड़ा और कम्पेटिटिव हो जाता है क्योंकि उनके लिए क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो पैसे देता है यहाँ पे हॉस्पिटल्स को रोटेशन करने के लिए तो वो हमारे रेजिडेंस भी लेते हैं क्योंकि हमारे स्कूल का एक इन्फ्लुएंस है यहाँ पे जो पाकिस्तान से पढ़ के आता है जो वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज है वहाँ उनका इन्फ्लुएंस है यहाँ पे लोग जानते हैं आगाहान एंड किंग एडवर्ड कॉलेज को जानते हैं लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ज्यादा उनको कम्पेटिटिव होना पड़ता है और वो कैसे होते हैं ज्यादा कम्पेटिटिव वो स्टेप वन स्टेप टू एंड स्टेप थ्री रेजिडेंसी अप्लाई करने से पहले दे देते हैं इस तरह वो जो प्रोग्राम को अप्लाई कर रहे होते हैं प्रोग्राम को पता चल जाता है ये बंदा जो है इसकी हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसने यहाँ पे सारे अपने स्टेप्स पूरे कर लिए ये अब रेजिडेंसी करेगा और आगे सिर्फ अपने बोर्ड्स देगा एंड दैट सेट ये उनको फियर नहीं होगा कि ये बंदा बाहर से पढ़ के आया इसकी ट्रेनिंग के ऊपर क्वेश्चन या इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई इसकी आगे ये फेल हो गया यहाँ पे तो फिर क्या तो ये एक आपका वो शो करता है स्पेशली अगर आप वो टेस्ट में स्कोर्स अच्छे लेके आते हैं ये प्रोग्राम को बताता है कि हाँ ये बंदा जो है इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी ये जो है रेजिडेंसी आराम से मुकम्मल कर सकेगा सही सही सो बेसिकली अभी तक इफ आई समराइज इट तो वकास ने ये बताया है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जैसी कंट्री से हैं और आप अमेरिका में रेजिडेंसी करना चाहते हैं जो कि पहला स्टेप है अमेरिका में आपका डॉक्टर बनने का उसके बगैर आप इधर प्रैक्टिसिंग फिजिशियन नहीं बन सकते तो उस स्टेप के लिए आपको तीन स्टेप्स देने पड़ते हैं जो कि तीन स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज एग्जाम्स हैं और ये आपके ज्यादातर इनमें जो है ना बुक नॉलेज है आपका hmm. तो इसके लिए आपको तीनों सब्जेक्ट्स के लिए तीनों टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा चीजें याद करनी पड़ती हैं और ये टेस्ट आपके होते हैं अमेरिका के अंदर ही दे आर लाइक फिजिकल यू हैव टू सिट डाउन एंड गिव इट टेस्ट सो इसके ऊपर मुझे 100% नहीं पता लेकिन मैंने सुना है कि पाकिस्तान में भी आप ये टेस्ट ले सकते हैं वहाँ पे भी टेस्टिंग सेंटर मौजूद होंगे जो आपको ये टेस्ट दे सकते हैं आप स्केड करके ले सकते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा अभी कि पाकिस्तानी एक ग्रेजुएट जो वहाँ से पढ़ के इधर आए उनका क्या एक्सपीरियंस है तो आई एम प्लानिंग टू मेक दैट तो फॉलो अप टू दिस वो वीडियो भी होगी तो अभी इस वीडियो का मकसद आप तक पहुँचाने का ये मैसेज था कि तीन स्टेप्स आपको चाहिए स्टेप के एग्जाम्स हैं वो आप सर्च कर लें आई विल टेक सम लिंक्स फ्रॉम वकास इंट्रोडक्टरी जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो उससे आप देख सकते हैं कि क्या पहला स्टेप है क्या सेकंड स्टेप है क्या थर्ड स्टेप है ताकि आप अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दें कि आगे जो है ना स्टेप्स के ऊपर मैंने कहाँ पर रिसर्च करनी है और दूसरी इसकी फॉलो अप वीडियो मैं बनाऊँगा वीज़े की रिस्ट्रिक्शन क्या होती हैं और कौन से स्टेप एग्जाम्स हैं जो पाकिस्तान में हो जाते हैं और कौन से स्टेप एग्जाम्स हैं जो यहाँ पे आके आपको देने पड़ते हैं hmm. तो और और फिर जब आप रेजिडेंसी के लिए आते हैं तो आपको कौन सा वीज़ा चाहिए होता है वो मैं आपको एक पाकिस्तानी जो यहाँ पे आए उनके एक्सपीरियंस के लिहाज से बताऊँगा तो जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए थैंक यू वकास Yeah. For your help, and I also have a channel uh -huh. um, where I kind of like go over step one and step two material. So make sure to visit my channel and like and subscribe so, if you like it. I will put the link for Vakas's channel first, and then I will put the other links. So Vakas's channel, also subscribe to it. 
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर अभी तक देख रहे हैं तो एंड टेक केयर हैव अ गुड डे थैंक यू